ಕಳ್ಳಿಯ ಸೇರಿಸಿದ ప్రారంభంలో నేను మాత్రమే కాదు 
తిమోతి మీ ఇద్దరం కలిసి కూడా మీకు శుభాలు తెలియజేస్తున్నాం సంగమా మీ అందరికీ సంఘంలోని విశ్వాసులందరికీ మేము శుభాలు తెలియజేస్తున్నామని గ్రీటింగ్స్తో తన పత్రికను స్టార్ట్ చేశాడు మన తండ్రి యొక్క దేవుని నుండి ప్రభు యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగునుగాక ఆ రోజుల్లో ఇది సహజ సిద్ధంగా జరిగే మరి పద్ధతి అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి మూడో వచనం నుండి పదకొండవ వచనం వరకు ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం మూడవ వచనం మొదటి దినము నుండి ఇది వరకు స్వార్థ విషయములో మీరు నాతో పాలివారే ఇనుట చూచి వీళ్ళు ఫిలిప్పిలో స్వార్థ ప్రకటించడానికి దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు ఏంటో తెలుసా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఫిలిప్పిలో ఒక్క క్రైస్తవుడు లేడు అక్కడ యూదుల సమాజ మందిరం కూడా లేదు యూదులు ఎవరన్నా విజయవాడ వస్తే వెంటనే ఏం ఎత్తుకుంటారు తెలుసా సమాజ మందిరం ఎక్కడుందో ఎత్తుక్కుంటారు వాళ్ళు ఏ చర్చికి వెళ్ళరు ఇలాంటి బైబిల్ స్టడీకి దేనికి వెళ్ళరు యూదుడు దేనికి కనెక్ట్ అవుతాడంటే సెనగాగ్ సమాజ మందిరం బాంబేలో కొంతమంది యూదులు ఉన్నారు ఢిల్లీలో కొంతమంది యూదులు ఉన్నారు యూదులు ఎక్కడ ఉన్నా సమాజ మందిరం ఏమైనా ఉందేమో అని వెతుక్కుంటారు అనమాట ఇక్కడ ఎందుకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే ఫిలిప్పిలో ఒక్క క్రైస్తవుడు లేడు సమాజ మందిరం లేదు అలాంటి ప్రాంతంలో సంఘం స్థాపించబడిందంటే కారణం ఏంటి తెలుసా పౌలు చాలా భారంతో వెళ్ళాడు ఫస్ట్ డే నుండి ఇప్పటి వరకు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు అంటాడు ఒక్కసారి ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళాలి చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి అపోస్తుల కార్యం చూడండి పదహారవ అధ్యాయం దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు చెప్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినం అప్పుడు లూదియాను దైవభక్తి గల ఒక స్త్రీ వినుచుండెను ఆమె ఊదయ రంగు పొడిని అమ్ము తొయ్యతైరా పట్నస్తురాలు ప్రభువు ఆమె హృదయము తెరిచను గనుక పౌలు చెప్పిన మాటల ఎందు లక్ష్యముంచెను మొట్టమొదటిగా సమాజ మందిరం లేక ఏం చేశాడంటే అపోస్తున్న పౌలు ఒక నదీ తీరానికి వెళ్ళాడు నదీ తీరంలో కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారంట అక్కడ స్త్రీలు సమకూడినప్పుడు వారికి వెళ్ళి లూదియా అనే తొయ్యతైర పట్నస్తురాలు ఊదారంగా అమ్ముకునే లూది అనే స్త్రీకి ఈ స్వార్థను ప్రకటించాడు దేవుడు ఆమె హృదయాన్ని తెరిచాడు ఫస్ట్ బిలీవర్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ ఫిలిప్పాయ్ ఫిలిప్పాయ్ సంఘంలో ఫిలిప్పీ సంఘంలో మొట్టమొదటి విశ్వాసం ఎవరంటే లూదియా లూదియా గురించి ఏమని రాశారంటే భక్తులు వేదాంత భక్తులు లూదియా యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత తన తన ఇంటిని బార్లా తెరిచిందంట నా ఇంటిలో చర్చి పెట్టండి ఇదివరకు రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు లేవు పెద్ద పెద్ద మందిరాలు లేవు హౌస్ చర్చెస్ లూదియా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని అంగీకరించిందో తన హృదయంలో లూదియా ఒక పనిచేసింది తన ఇంటినే దేవాలయంగా మార్చేసింది తన ఇంటినే సంఘం సమకూడటానికి ఒక మంచి స్థలంగా చేసింది దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశాడు లూదియా దేవుని నమ్ముకుంది ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఎప్పుడైతే స్వార్థ ముందుకు వెళ్తుందో వ్యతిరేకత కూడా ముందుకు వెళ్తుంది జాగ్రత్త స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అన్నీ మంచే జరిగిపోదు స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఎన్నో శోధనలు అవరోధాలు వస్తాయి తర్వాత ఏం జరిగింది చూడండి అదే అపోస్తుల కార్యం పదహారో అధ్యాయము పదహారో వచనం నుండి కొంచెం ముందుకెళ్తే అక్కడ సోది చెప్పే పుతోను దయ్యం పట్టిన ఒక చిన్న బిడ్డ ఉంది ఆమెను ఎప్పుడైతే పౌలు స్వస్థపరిచాడో అక్కడ ఉన్న బిజినెస్ పీపుల్ సోది చెప్పుకుంటేనే మాకు ఒక రూపాయి వస్తుంది సోది చెప్పుకోవడానికి వీలు లేకుండా పౌలు ఆమెను స్వస్థపరిచాడని చెప్పి వాళ్ళకి బాగా కోపం వచ్చేసింది వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయము పదహారో వచనం అప్పుడు జన సమూహము వారి మీదికి దొమ్మిగా వచ్చాను న్యాయాధిపతులను వారి వస్త్రములు లాగివేసి పౌలుని శీలన ఏం చేశారంటే బెత్తముతో కొట్టవలని ఆజ్ఞాపించిరి వారు చాలా దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాల్లోకి వేసి భద్రముగా కనిపెట్టవలని చెరసాల నాయకునికి ఆజ్ఞాపించిరి అనేక విధాల ఒక సంఘం కట్టబడాలి అంటే సంఘం నిర్మించబడాలి అంటే వెనకాల ఎంత ప్రయాసం ఉంటుంది పౌలు అంటున్నాడు అప్పటి నుండి లూదియా అప్పటి నుండి ఓ చెరసాల నాయకుడి కుటుంబమా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మీరు నాతో పాలివారై ఉన్నారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మీరు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు మీరు దేవుని విడిచిపెట్టలేదు తర్వాత జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే తీసుకెళ్ళి చెరసాల్లో పెట్టేశారు చెరసాల్లో ఏం చేస్తాం మనమైతే దిగులుగా ఒక మూల కూర్చుంటాం వీళ్ళు ఏం చేశారు మనకు తెలుసు మామూలుగా చదివేస్తాం కథలాగా వింటాం ఏం చేశారు వాళ్ళు పదహారు ఇరవై ఐదులో ఉంది అపోస్తుల కార్యంలో వారు చెరసాల్లో దేవుని స్థుతించడం ప్రారంభించారు పాటలు పాటం ప్రారంభించారు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు 
ఎప్పుడైతే స్థుతి చెల్లించారో చెరసాల గోడలు బద్దలైపోయినాయి చెరసాల నాయకుడు వణిగిపోతున్నాడు అమ్మో అమ్మో నా జాబ్ పోద్దేమో నాకు ఉరి శిక్ష వేస్తారేమో అని చెప్పి భయపడిపోతున్నాడు వెంటనే పౌలు స్త్రీలను సాగిలి పడినప్పుడు ఓ మాట అంటాడు నేనేం చేయమంటారు అంటే నేనేం చేయాలి అంటే పౌలు ఒక మాట అన్నాడు ప్రభు అయిన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుతారు అద్భుతమైన రీతిగా చెరసాల నాయకుని కుటుంబం కూడా ఫిలిపి సంఘంలో చేర్చబడింది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా ఫిలిపి పత్రిలోకి వెళ్తే ఏం అర్థం కాదు బ్లాంక్గా ఉంటుంది ఏంటి అసలు ఫిలిపి సంఘం ఏంటి విశ్వాసులు ఏంటి అనుకుంటాం బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయం ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఇన్ ఫిలిప్పాయ్ ఫిలిప్పి సంఘం ఎలా ఆరిజిన్ అది ఎలా ప్రారంభించబడిందో అక్కడ మనం చూడగలం ఇక్కడ చూస్తే అంటున్నాడు వచ్చేసేయండి ఫిలిప్పి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడో వచ్చినం మొదటి దినము నుండి ఇది వరకు స్వార్థ విషయంలో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే యు ఆర్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద గాస్పల్ మొదటి దినము నుండి కూడా మీరు నాతో పాలివారై ఉన్నారు నేను ఆ విషయాన్ని నేను మర్చిపోవట్లేదు ఒక విషయాన్ని అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి బైబిల్ చూస్తూనే ఉండండి ఈ సత్క్రియ ఆరంభించిన వాడు ఏసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను హీ బిగిన్స్ ద వర్క్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ హీ కంటిన్యూస్ అండ్ హీ కంప్లీట్స్ రక్షణ కార్యం మనలో ప్రారంభించేవాడు ఆయన కొనసాగించేవాడు ఆయన క్రీస్తు దినమున ముగించేవాడు కూడా ఆయనే చాలాసార్లు రక్షణ పొందుతాం మారు మనసు పొందుతాం బాప్తీసం తీసుకుంటాం కానీ ఆత్మీయ జీవితంలో చాలాసార్లు బ్యాక్ స్లైడ్ అవుతూ ఉంటాం పక్కకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం రకరకాల టెంప్టేషన్స్ వరల్డ్లీ విషయాలతో దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రక్షణ పొందిన విశ్వాసి ఎన్నడూ రక్షణ కోల్పోడు చాలామంది పలు విధాల బోధలు చెప్తూ ఉంటారు తప్పుడు బోధలన్నీ మీరు అవేమి నమ్మద్దు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ క్లియర్లీ సేస్ వన్స్ యు ఆర్ సేవ్డ్ యు ఆర్ సేవ్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఒక్కసారి మీరు రక్షణ పొందితే మీరు రక్షణ కోల్పోరు మీరు చేసే పాపాన్ని బట్టి పర్యవసానాలు ఎదుర్కొంటారు కానీ రక్షణ ఎప్పుడు కోల్పోరు కొంతమంది భయపెడతా ఉంటారు నీకు రక్షణ పోతుంది జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా చూసుకో we should not take advantage of god's grace but we should know the fact once we are saved we are saved forever ikkada antnadu ee satkriya naaramminchina vaadu yesu christu dinamu varaku konasaginchunani roodiga nammuchunanu mana rakshana pondamu devu nammukunnamu ee rakshana lo konasaginchatanu kuda ayina sahayam chestadu chaala saalu anukuntam aatmeeyanga nenu sariga lenu na aatmee jeevitham chappabadi poyindi ప్రార్థన అనుభవం లేదు మోకాల అనుభవం లేదు దేవుని వాక్యాన్ని నేను ధ్యానం చేయలేకపోతున్నాను దేవునికి నీకు రిలేషన్షిప్ ఉంది కానీ దేవునికి నీకు ఫెలోషిప్ కొరవడింది అర్థమవుతుంది కదా దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఫెలోషిప్ యేసు ప్రభుని ఎప్పుడైతే నువ్వు కలిగి ఉంటావో నీకు ఒక సంబంధం ఏర్పడుతుంది రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తావో దాన్ని కొనసాగించడానికి సహవాసం నీకు దోహదపడుతుంది నువ్వు సహవాసాన్ని కోల్పోయావు కానీ సంబంధాన్ని కోల్పోలా సంబంధం ఆయన నీకు ఇచ్చాడు అది కొనసాగించేవాడు కూడా ఆయనే యేసు క్రీస్తు దినం వరకు కూడా దాన్ని ముందుకు నడిపించేవాడు కూడా ఆయనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కొంచెం ముందుకెళ్దాం అంటాడు అదే వచనంలో లాస్ట్ లైన్ చూడండి నేను మిమ్మును జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు ఎల్లనూ నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించున్నాను whenever i remember you i praise god for you whenever i remember you i thank god for you abba 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 bhayankaramaina odarangu ammukone aa stree yesu prabhu namukodam enti charasala naayikudu ayina kutumbam yesu prabhu namukodam enti idi nijanga devuni goppa karyam mahattaina karyam ani cheppi mimmulanu gnapam cheskunnapudalla సంఘాన్ని గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడల్లా నేను ఒకటి చేస్తున్నాను నేను దేవుణ్ణి నేను స్థుతిస్తున్నాను లెవెన్ ఇయర్స్గా యూత్ ఫర్ జిఎస్ మినిస్ట్రీలో కూడా ఈ పరిచయ ద్వారా చాలామంది యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నారు వారిని బట్టి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడల్లా నా నా అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను నేను నిజంగా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూనే ఉంటాను ప్రభు ఈ పరిచయ ద్వారా వాక్య సందేశాల ద్వారా సత్య వాక్యం ద్వారా వారిని పట్టుకున్నాం ఇంతకంటే హ్యాపీనెస్ ఏం కావాలి ఎప్పుడు నేను హెప్సీతో అదే చెప్తాను 
ఈ లోకంలో మనకి దేవుడు ఏమి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కొన్ని ఆత్మలు ఇస్తే చాలు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయినా నాకైతే పెద్దగా ఏమి ప్రాబ్లం లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ అందుకనేగా ఇంత చదువుకున్న జీవితాన్ని సమర్పించుకొని దేవుని సాగు వచ్చింది ఒకవేళ నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేసుకోవచ్చు ప్రొఫెసర్గా చేసుకోవచ్చు మంచి జర్నలిజంలో టీవీ నైన్ ఎన్డీటీవీ లాంటి మంచి ఛానల్స్లో నేను చక్కగా సెటిల్ అయ్యేవాడిని ఏమో దేవునికి నా పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉంది గాడ్ ఎస్ ఎ ప్లాన్ కొన్ని ఆత్మలు రక్షించాలి పదకొండు సంవత్సరాలు ప్రయాసపడ్డాం రక్షింపబడిన వారు స్థిరంగా లేరని చెప్పి దేవుడు ఒకలాంటి భారం ఇచ్చేసాడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఒక తో తోసినట్టు వెనకాల నువ్వు చెయ్యి 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 నువ్వు శిష్యుల్ని తయారు చేయి సువార్త ప్రకటించేసి వదిలేస్తున్నావు వాళ్ళని వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించడం మాత్రమే కాదు దేవుని కోసం వాళ్ళు శిష్యులుగా చేయని దేవుడు చెప్పినప్పుడు లోగోస్ అనే బైబిల్ స్టడీ ప్రారంభించాం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వెన్ ఎవర్ ఐ రిమెంబర్ ద మెంబర్స్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైఎఫ్జే ఐ థ్యాంక్ గాడ్ థ్యాంక్స్ బీ టు గాడ్ అదే అంటున్నాడు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కన్నాను అందరి బట్టి నేను చాలా దేవుని స్థుతిస్తున్నాను కొంచెం కిందకి రండి ఏడో వచ్చినాం చూడండి ఏడో వచ్చిన నా బంధకముల ఎందును నేను స్వార్థ పక్షమున వాదించట ఎందును దానిని స్థిరపరచట ఎందును మీరందరూ ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు గనక నేను మిమ్మును నా హృదయములో ఉంచుకొని ఉన్నాను అబ్బా మై ఫేవరెట్ వర్స్ ఇన్ ద బైబిల్ నాకు బైబిల్లోనే ఒక అద్భుతమైన నా హృదయాన్ని హత్తుకున్న మాట ఏంటంటే మిమ్ములను నా హృదయములో ఉంచుకొని ఉన్నాను అది మామూలుగా చెప్పే మాట కాదు ఈయన నోటితో ఈ మాట చెప్పట్లా కడుపులో నుండి వస్తుంది ఈ ప్రేమ ఆత్మీయ తండ్రికి బిడలకి ఉండే సహవాసంలో ఉన్న మాధుర్యం అంత గొప్పది వచ్చి వినే వెళ్ళిపోయే వారంగా ఉండకూడదు ఇదేమి క్లాస్ కాదు క్లాస్ రూమ్ కాదు వీ నీ టు హ్యావ్ ఫెలోషిప్ అమాంగ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ క్రీస్తులో మనందరం ఒక కుటుంబం మనకేం ఉండాలంటే సహవాసం ఉండాలి అంటాడు ఇక్కడ అంటున్నాడు మీరందరూ ఈ కృపలో నాతో కూడా పాలివారై ఉన్నారు ఇక్కడ వాడబడిన మాట ఏంటంటే ఫెలోషిప్ అంటే గ్రీక్ మాట కోయినోనియా కోయినోనియా అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఫెలోషిప్ అంటే సహవాసం తెలుగులో ఫెలోషిప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే హ్యావింగ్ ఎ షేర్ హ్యావింగ్ ఎ షేర్ కొంచెం పాలు పంచుకోవడం కొంచెం తీసుకోవడం ఇక్కడ పది చైర్లు వేయాలి ఒక్కడనే వేయాలంటే కొంచెం చెమటలు పట్టేస్తాయి ఏదో ఉదాహరణ చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చాను అదే ఎవరన్నా వచ్చి నేను కూడా వేస్తాను అని ఒక ఐదు చీరలు తీసుకుంటే నాకు ఎలా ఉంటుంది కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది సహవాసంలో ఉన్న మాధుర్యం కూడా అదే నేనే అందరికీ చెప్పలేను నేనే స్టే చేసుకోలేను నేనే లైట్లు కట్టుకోలేను నేనే మ్యూజిక్ వాయించలేను నేనే అన్నీ చేయలేను దేవుని బిడ్డలంగా పాలు పంచుకోవాలి పంచుకోవటం ఇక్కడ వాడబడిన మరొక మాట ఏంటంటే పార్టేక్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో అంటే టేక్ పార్ట్ ఫెలోషిప్ అంటే టీ కాఫీలు కేకులు సమోసాలు తినటం అది ఫెలోషిప్ కాదు అయితే కలిసి భోజనం చేయటం అది ఫెలోషిప్ అది మాత్రమే కాదు ఫెలోషిప్ అంటే ఇక్కడ చాలా డీప్ మీనింగ్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ పది సంవత్సరాల నుంచి నేను మిమ్మల్ని చూడలేదు కానీ మీ గురించి నాకు తెలుసు మొదటి దినము నుండి కూడా మీరు నాతో పాలివారై ఉన్నారు మీరంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే అని మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు ఫెలోషిప్ అంటే ఏంటంటే కలిసి ప్రార్థన చేయటం కలిసి వాక్యం నేర్చుకోవడం కలిసి వాక్యం ధ్యానం చేయటం ఒకరి బాగోగులు ఒకరు తెలుసుకోవటం ఒకరి కోసం ఒకరు విజ్ఞాపన చేయటం మీకోసం పట్టుమని ప్రార్థించే కొద్ది మంది ఉండాలి మీకు ఆత్మీయ బిడ్డలు బ్రదర్ జాన్ సిస్టర్ హెబ్సీబా వారు మాత్రమే కాదు ఈ లోగోస్ బైబిల్ స్టడీ ద్వారా సహవాసంలో కూడా ఎదగాలి మనం యూ నీడ్ సమ్ పీపుల్ టు ప్రే ఫర్ యూ టు హెల్ప్ యూ గ్రో ఇన్ ద లాడ్ దేవుల్లో ఎదగటానికి కొంతమంది మీకు సహాయం చేయాలి మీకోసం ప్రార్థించేవారు కొంతమంది ఉండాలి మీకు మీరు ఆత్మీయంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే బ్రదర్ మీరు ఎందుకు రావట్లేదు మీరు ఎందుకు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు బైబిల్ చదువుతున్నారా ధ్యానం చేస్తున్నారా తమ్ముడు చెల్లి ఎలా ఉన్నావు అని పలకరించి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించేవారు కావాలి అప్పొస్తున్న పౌలు గుండె లోతుల్లో నుండి తన కడుపులో నుండి వస్తున్న మాట ఇది కడుపులో నుండి వస్తున్న ప్రేమ మిమ్ములను నా హృదయంలో ఉంచుకొని ఉన్నాను కించు కిందకెళ్ళండి అంటాడు ఎందో వచ్చిన క్రీస్తు యేసు యొక్క దయారసమును బట్టి మీ అందరి మీద నేనెంత అపేక్ష కలిగి ఉన్నానో దేవుడే నాకు 
సాక్షి నా డబ్బా నేను కొట్టుకోవట్లా నా గొప్ప నేను చెప్పట్లా నేనేదో ప్రేమ గలవాడినని కాదు నాకు ఎవరు సాక్షి నేనెంత ప్రేమ మీ పట్ల చూపిస్తున్నానో మీ గురించి జైల్లో ఉండి కూడా ఎంత ఆలోచిస్తున్నానో నాకు దేవుడే సాక్షి దయా రసం అన్నాడు అబ్బా ఇంగ్లీష్లో వాడబడిన మాట ఏంటంటే ఎఫెక్షన్ దయా రసం హూ లవ్స్ డీప్ విత్ ఇన్ ద హార్ట్ బాగా గుండెలోతల్లో కొంతమంది కరోనా టైంలో నా ప్రియులు కొంతమంది తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు తెలియకుండానే కన్నీరు వచ్చేసింది వాళ్ళు జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టారంతే తెలియకుండానే అయ్యో వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు చెల్లి డూండి తను వస్తున్నా రావట్లేదు నాకు రావట్లేదు తన కోసం కన్నీరు కాచాను అంతే డె డెత్ బెడ్లో ఉంది మా ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెట్టేశారు చాట్ చేస్తుంది నాతో అన్నయ్య నాకు ఇంకా ఛాన్సెస్ తక్కువ అని చెప్పేస్తున్నారు ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ లెవెల్స్ పడిపోతున్నాయి అన్యురాలు అప్పుడప్పుడే దేవునిలోకి వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు ఫాలోఅప్ చేస్తూ మెసేజెస్ పెట్టి తన కోసం కన్నీరు కాచా దయా రసం ఇది నా నాది కాదు నాకైతే అంత రాదు మానవుణ్ణి కదా ఇది అక్కడ అంటున్నాడు మాట అందుకే బైబిల్ స్టడీ అండ్ స్టడీ చేస్తున్నాం క్రీస్తు యేసు యొక్క దయా రసం నాలో దేవుడు ఆ ప్రేమ పెట్టేశాడు ఆ భారం పెట్టేశాడు పలానా వ్యక్తులు వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి మీరు కూడా దేవుని బిడ్లారా అలాంటి దయా రసం మీకు ఉండాలి ఫెలోషిప్ అంటే వన్ సైడ్ లవ్ కాదు ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ లవ్ లవ్ అమాంగ్ లవ్ అమాంగ్ ఈచ్ అదర్ ఒకరి పట్ల ఒకరికి ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఈ రోజుల్లో ప్రేమ ఏదండి దేవుని ప్రేమ ఏది అందుకే అవన్నీ రాస్తాడు ఫిలిప్పి సంఘానికి కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాడు పదకొండవ వచ్చిన చూడండి అంతకంతకు మీరు అభివృద్ధి పొందాలని ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రమును కలుగునట్లు ఏసు క్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకొనిన వారే క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటలను నిర్దోషులను కావలనని ప్రార్థించుతున్నాను పౌలు హాట్ అంతా ఒకటే ఈ బిలీవర్స్ దేవుల్లో ఎదగాలి ఈ ఫిలిప్పి సంఘం దేవుల్లో ఎదగాలి మీరు ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందాలి ఏది వెర్ ఈస్ ద గ్రోత్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి వాక్యం వింటున్నాము ఇస్ దేర్ ఎ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోతుంది ఇంటర్ ఇంటర్ డిగ్రీ డిగ్రీ పీజీ జాబ్ వెళ్ళిపోతున్నాం లెవెల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి సెక్యులర్గా బట్ హౌ అబౌట్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్స్ ఆర్ వీ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద లాడ్ టెన్ ఇయర్స్ క్రితం ఎలా ఉన్నాం ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాం టెన్ ఇయర్స్ క్రితం అవసరాల కోసం దేవుడు దేవుడు అన్నాం ఇప్పుడు కూడా అవసరాల కోసమే దేవుడు అంటున్నాం డూ వీ హ్యావ్ రియల్ కనెక్షన్ విత్ ద లాడ్ దేవుడు చేసినా చేయపోయినా పర్లా నేను దేవుళ్ళని ఎదగాలి ముందు ప్రార్థన నాకు కావాలి మోకాల అనుభవం నాకు కావాలి కన్నీటి ప్రార్థన నాకు కావాలి దేవునితో నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నాడు మీరు ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంత మాత్రమే కాదు నీతి ఫలములతో మీరు నిండుకోవాలి ఫ్రూట్ ఆఫ్ రైచస్నెస్ అంటే గలతి ఐదు ఇరవై రెండులో ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ ఎన్ని మొత్తం తొమ్మిది ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము విశ్వాసము ఆశా నిగ్రహం ఇవన్నీ చూస్తే దేవుని బిడ్లంగా యూనీ టు హ్యావ్ దోస్ ఫ్రూట్స్ నీతి ఫలాలు ఏది ఏది ప్రేమ ఏది మనలో సంతోషం ఏది సమాధానం ఏది మనలో మీరు ఫిలిప్పి సంగమ మీరు ఇలా ఉండద్దు మీరు ఏం చేయాలంటే చివరి వరకు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను తర్వాత చెప్తాడు నేను ఉంటానో లేదో నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఫిలిప్పి సంగమ మీరు మాత్రం క్రీస్తులోనే ఉండండి నన్ను పట్టించుకోవద్దు మీరు నా కోసం మీరు ఆలోచించద్దు సంఘ కాపరి ఆత్మీయ తండ్రి ఉంటేనే మీరు దేవుల్లో ఉండటం కాదు మీరు దేవుల్లో ఉండండి ప్లీజ్ అంటాడు ఒక మాట మీరు దేవుని రాకడ వరకు కూడా నిర్దోషులుగా నిష్కపటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ వర్డ్స్ నేను స్టడీ చేసి వచ్చాను కాబట్టి చెప్తున్నాను నిర్దోషి అంటే దీని ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఎక్స్టర్నల్ కాండక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు బయట మన బిహేవియర్ నిష్కపటులు అంటే ఇంటర్నల్ ప్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి దెర్ ఈజ్ ఎ డీప్ సెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ నిర్దోషులు అంటే మన ఎక్స్టర్నల్ కాండక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నిష్కపటులుగా ఉండండి అంటే ఇంటర్నల్ ప్యూరిటీ బోత్ గోస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ కొంతమందికి లోపల ఏమి ఉండదు పరిశుద్ధత బయటకు యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు నటిస్తూ ఉంటారు పరిసైలు మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులను పోలి ఉన్నారు యాక్షన్ చేస్తారంటే మీరు హిపోక్రాట్స్ అంటాడు దేవుడు కోపం వచ్చేసింది దేవునికి పై పైన పెద్ద మీరు యాక్షన్ చేస్తారు దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తారు మీలో మార్పు ఉండదు 
అని చెప్పి దేవుడు వారిని ఖండించాడు ఎక్కడ కూడా అదే అంటున్నాడు మీరు నిర్దోషంగా ఉండండి విశ్వాసులు మీరు కొత్తగా దేవుని తెలుసుకున్నారు లూదియా చరసాల నాయకుని కుటుంబమా ఓ పలానా పలానా మీరు నిర్దోషంగా ఉండండి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని బిడ్డలంగా లొగోస్ బైబిల్ స్టడీ ద్వారా ఒక థియలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఏంటంటే శాంక్టిఫికేషన్ అంటే పరిశుద్ధ పరచబడుట శాంక్టిఫికేషన్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే సెట్ అపార్ట్ విజయవాడలో ఇరవై ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు కానీ ఎన్ని అవరోధాలున్నా సమాధానంతో ఉండటమే నిజమైన సమాధానం ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా పౌలు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉన్నాడు ఎందుకంటే దేవుని చిత్తం తన జీవితంలో నెరవేరబడింది ఇప్పుడు మీకు ఎంత వాక్యం చెప్తున్నాను నాకేం అవరోధాలు లేవా చాలా అవరోధాలు ఉన్నాయి ఆర్థిక అవరోధాలు కుటుంబ పరంగా పరిస్థితులు భవిష్యత్తు చాలా అవరోధాలు ఉన్నాయి మెనీ హిండ్రెన్సెస్ హర్డిల్స్ ఐ హెడ్ కానీ వాటి గురించి ఆలోచించట్లేదు ఎందుకంటే దేవుని స్వార్థ మరి విస్తారంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అంటాడు శ్రమలు మన మేలు కోసమే శ్రమలు మన మంచి కోసమే వాటి గురించి ఏమి కంగారు పడద్దు అని చెప్పి వారికి తెలియజేస్తాడు పద పద్నాలుగు వచ్చినాం చూడండి సహోదరులైన వారిలో ఎక్కువ మంది నా బంధకముల మూలముగా ప్రభు నందు స్థిర విశ్వాసము గలవారై నిర్భయముగా దేవుని వాక్యము బోధించుటకు మరి విశేష ధైర్యము తెచ్చుకొని రే ఎంత శ్రమలు ఎక్కువైతే ఆది సంఘంలో అంతే కదా ఎంత శ్రమలు ఎక్కువైతే అంత సంఘం విస్తరించింది వీళ్ళు అనుకున్నారు స్టెఫన్ని రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపేశారు వీళ్ళు అనుకున్నారు భయపడిపోతారేమో వణికిపోతారేమో ఇంటి నుంచి బయటికి రారేమో అనుకున్నారు స్టెఫన్ని చంపిన తర్వాత ఇంకెక్కువైంది సౌలు సంఘాన్ని హింసించాడు అనుకున్నాడు సౌలు అనుకున్నాడు సౌలే మారిపోయాడు గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రమలు ఇబ్బందులు కష్టాలు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పుడు దేవుని నుంచి మనం దూరం మనల్ని దూరం చేయలేవు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎంత శ్రమలు వస్తే అంత దేవుని స్థుతించండి ఎంత శ్రమలు వస్తే శ్రమలు ఏం చేస్తాయంటే నిన్ను రాడు తెలుస్తాయి ఏ వచ్చినా పర్లా నా ఏ సే కోసమే నేను జీవిస్తాను అంట ఒక స్టేజ్లో నీ పరిపక్వతను మెచ్యూరిటీని లెవెల్స్ని పెంచుతాయి నువ్వు భయపడవు ఇంకా ఇవేముందండి ఏ వచ్చినా పర్లా నా ఏ సే కోసమే నేను జీవిస్తాను అంటావు అన్నాడు ఇక్కడ శ్రమల ద్వారా విశ్వాసం ఇంకా స్థిరపడిందంట వారు ఎదిగారంట దేవుని వాక్యంలో అందును బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాడు పదిహేడు వచ్చిన పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఏం తెలియజేస్తున్నాయంటే కొంతమంది పౌలుని టార్గెట్ చేస్తున్నారంట పౌలు జైల్లో ఉంటే సువార్త ప్రకటించబడుతుంది అందుకు నాకు సంతోషం అని పౌలు సంతోషిస్తున్నాడు ఇప్పటి నుంచి కొంచెం భావోద్వేగానికి లోన్ అవుతాడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన వాళ్ళలో అంటాడు ఏమో చెప్పలేను నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నేను చనిపోతానేమో నన్ను బంధకాల్లో పెట్టేశారు నేను విడుదల అవ్వచ్చు మళ్ళీ సువార్త చేయొచ్చు కానీ నన్ను బంధకాల్లో పెట్టేశారు ఒకవేళ నేను చనిపోతానేమో మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఇఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ